not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight. Did you ask the person? Is the person? This feeling can last for how long? I believe in the love of love. Take me on a date. Don't be so lame. Don't in your way. Go, 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 go. Okay, don't be rude. How are you? Uh, it's like this. Last time, you taught me some tips for managing my mood. 嗯，温柔的看着他之类的，其实我都试了，但是，好像效果反而适得其反了。哎，不瞒你说，其实根据你所给我的信息，我昨天晚上还特意做了案例对比，他应该是有比较明显的人格障碍，所以才会在工作生活中表示出那么强烈的控制欲。所以你的意思是说，他现在所有的这些状态是一种很典型的病症，可以这么理解。而且如果不及时控制的话，可能会越来越严重，甚至在后期会有一些并发症的出现，比如说抑郁、焦虑、多线人格障碍之类的。不会的，我太了解他了，他只是最近的压力，各方面的压力太大了而已。嗯，我只是根据你所描述的去做的判断。我希望你能够相信我。那，我觉得可能是我太主观了，我不够客观，是我表述的问题啊，也有这种可能。那我建议你还是把他带过来，毕竟我跟他没有见过面的话，我是没有办法给你们具体的建议的。啊，那先不用了，谢谢你，我自己再想想办法吧。实在不行，我再来打扰你。谢谢。拜拜，再见。哎，袁总，之前说要启用新人这事儿，我理解，可是海选这事儿，我心里不踏实啊。等说明亲自向董事会递交的申请，董事长亲自点头同意。你说我能怎么办？况且这些年我在公司什么情况，你又不是不清楚。所以啊。你们五星传媒的年轻艺人，得好好包装一下。我明白，可是这个公开海选、素人中选的概率很大，我担心。这个你放心，就算选中的是个素人，艺人经济这碗饭，还是你们五星传媒的。这点我可以给你打保票。等孙明可以改变过程，但他改变不了结果。有您这话，我心里就踏实了。不过有一说一啊，如果真的选中是个素人的话，你们的报价可能得重新考虑一下。即便是我要报你，面子上也不能太过分。我明白，主要是赵诗岩这两年太火了，所以价钱方面我们赵诗岩的事儿以后就不用再提了。我倒是有个事儿要问你，你们是真的打算要跟派视频合作是吗？这个没办法，人家卯着劲儿冲流量呢。况且他的报价确实比瑞达低啊。袁总，您是有其他的想法？没什么。周总的眼光，我信得过。什么事儿这么急、啊？不急，我能把你催回来吗？坐下说，坐下说。代言人的海选马上就要开始了
，所以我必须要跟你落实，咱们确定是不做任何的人为干预，就纯看投票情况吗？当然是啊。可是据我所知，周总已经跟袁总联系了好几次了，说他们公司那边刚刚签了几个新人，好像袁总也有这个意思，希望我们，是吗？反正袁总没跟我说过，我就当不知道了。思明，可能因为你的家境状况比较好，你完全不用担心在工作上有什么过失。但是袁总是董事长的亲儿子，你这样跟他对着干，实在是不太合适。所以，如果因为家境不好，在职场上就不能对老板提出异议吗？哪怕老板是错的。至少目前，大多数人是这样活着的。你比如说我吧，我知道大家背地里都在说我，我是靠着女人吃女人的软饭才做到今天这个位置的。然后呢？他们每一个人见到我，不还得当面尊称我一声李总吗？就是这么现实。你不是这样的。但是我有自知之明啊。我知道在这个社会上，比我强、比我有能力的人有的是，所以我从来不去当面冲撞袁总。明哲保身呐，哥。那你自己的职业理想呢？工作就是谋生，哪有那么多理想？放心吧，我只要站在百灵智集团的利益最大化的立场上，他们就挑不出来我毛病。放心吧。什么？明智带人海选，怎么了？我这么优秀，不能去参加吗？想什么呢？我觉得你在想桃子。想桃子？什么桃子？桃子英文怎么说 ？Peach。嗯，连起来。想屁！你耍我？谁知道你还想当 idol 呢？我觉得你这个人吧，虽然说乍一看不怎么样，但仔细一看呢。还不如乍一看呢。冷暖，叫姑姑。姑姑，乖。你还选什么时候啊？现在告诉我。怎么？你要给我投票啊？嗯，我想看你笑话。不是，你这个人怎么这么不善良啊？我这个人就这么不善良。怎么不服你咬我呀？我才不稀得咬你呢！咬我，要咬你！哎，别闹了，你咬我看，这么多人呢！哎呀！嗯、粉丝明，你还记得你有我这个妹妹呢？我还以为你把我忘光了。我来是想告诉你，我搬了一个新地方，以后不用住酒店了。咱俩有家了。对，我们有家了。飞扬，哎，你爸交代了吧？啊，说了，老叔，我都已经准备好了。林志磨枪不快也光，我跟他吧还是有一点区别的。我是个爱学习的好学生，虽然我觉得他通过自主招生考试有点够呛，哎，但是但是，我还是会尽力的支持他，帮助他，提点他。这些刷一遍的话，我觉得。应该差不多，加油吧！哎，冷叔，我想参加凌志代言人的海选，你觉得可以吗？为什么不可以啊？想参加就参加呗，加油！谢谢冷叔，好好学习。冷叔再见，再见。英语我不用上了吧？说不定英语老师英文没我好呢。那物理呢？牛顿三大定律，你知道是什么
。我只听说过牛顿被苹果砸过，我玩游戏呢，被大聪明坑过。哎，不是，就这个破梗你就过不去了是吧？嗯，我从小到大就因为游戏玩不好的人过敏，让你教我还不如自学呢。那你说吧，你到底怎么样才肯学？要不这样吧，咱俩打个赌，如果你能拿下代言人的话，我就叫你一声老师。你以后叫我往东呢，我绝对不往西。但你要是拿不下来呢，以后别管我。一言为定。怎么，怕了？一言为定。嗨，你怎么来了？嗯，想送你一件礼物。没事干嘛要收你礼物呀？你打开看看吧。特意给我买的？嗯。那天我不是说要对你买脚的事负责吗？你又不嫁给我，只能买双鞋给你了。而且你的鞋号这么小，很难买到。我碰见合适的了，就买给你了。心意我领了，这个鞋你拿回去。我留着我难道自己穿吗？你可以退货呀。这是特价断码鞋，不退不换。这牌子为什么会有断码特价鞋啊？这是你们女人的事儿，我哪知道？那行吧，这鞋多少钱？我转给你。先生，这是您的卡和小票，您看一下。好的，谢谢。不客气，请慢走。行。八百，八百，怎么这么便宜、啊？真的八百？不信你看，你不会连这八块都要给我吧？我还想给你抹个零呢。早说这样拒人于千里之外也不行啊！哎，行吧，我现在转给你。收到。你特意跑这一趟就是为了送我鞋啊？特意，我顺路。顺路什么意思？这是我家，我是你的邻居，欢迎来我家做客。你你你你什么时候搬过来的？你说的对，酒店吧又贵。又没有家的感觉。哎，哎，不是，你这是怎么回事儿啊？你不能不打招呼就搬到我家对面来了吧？所以你是不欢迎我做你的邻居呢，还是觉得以后会常来麻烦我，觉得会自己来找我呢？思明，冷思明。啊，思明。家里几口人呢？哦，有一个哥哥，有一个妹妹，一共五口。
，这么多兄弟姐妹啊，就难够麻烦了。你家里现在做什么呀？做一些家族的小生意。具体点儿。妈，你这样很没有礼貌啊！我这问话呢，我不喝这茶，拿拿拿走拿走。你不要理他。啊，没事儿，阿姨，您继续问。那你现在做什么工作呀？一个月多少钱？嗯、呃，我在凌志，在凌志当首席技术官，拿的是年薪，不算提成的话。你在凌志啊？就是做做手机的那个凌志。对。那袁文斌跟你是什么关系啊？他是我上司，您认识他呀？一个比一个差啊！你什么时候能坐到他上面去？我问你啊！妈，你在说什么呢？我这是在替你把关。替我把什么关呀、啊？他又不是我男朋友。哎，不是你男朋友，这么晚了坐在这儿啊？你是不是觉得他他拿不出手啊？你不能承认他是你男朋友啊？啊？首先，我们俩的关系就不是你想的这种关系。其次，我现在觉得我的妈妈有点拿不出手。哎，你快走吧，你在这待着干嘛？你快走呀！那阿姨，我先走了。不许走！我还没问完呢，对。走，走，我这跟你坐着坐着，你怎么那么听话？赶紧走！快走，快走，快走！妈，给我走，不行。走走走走走，快点，我有茶。送了啊，拜拜。哎。你到底是来干什么的呀，宝贝儿？来来，坐坐坐，过来来坐坐。呃，我这不是马上要欧洲八国游了吗？给我点钱呗。你退休工资也不低，怎么又问我要钱？我这次去的是欧洲，用的是欧元。再说，我人生地不熟的，在外边你就不担心呐？啊，我这身上有点钱，我心里踏实吗？可是我的情况你又不是不知道，我每个月还要还债啊。那能怨谁呀、啊？啊，我早就跟你说了，你别替那个冤家背锅，你偏不听啊！现在可好了，失手，哼，沾面粉了，这事儿啊你就甭管。你说你呀、啊，月月完了钱，哎，送到人跟前了，人当然死盯着你了。你要是坚决不给他告你怎么着啊？大不了让那些人去找他去去去要钱去。妈，我不想跟你讨论这个问题。为什么呀？必须讨论呐、啊！你说你呀、啊，你每天辛辛苦苦的挣钱，把那钱都给了外人了。我可是你亲妈呀！我现在需要钱，问你要钱，要个千八百的，怎么就这么难呢？我明明手里有钱，你就不要再逼我了，好不好？我没钱。再说了，我就是有钱，我问你要，你不给啊？妈，我想不想跟你吵？你让我一个人清静一下好吗？不行，你给我钱，给我，你真不给啊？啊！请你自个在这待着吧，喝水了。你这丫头够狠的你！你在这儿干嘛？呃，我就是担心你。那么看着我干嘛？你什么样我都见过，但是我还是没见过你火气这么大的时候。谁说火气大了？哎，你去哪儿啊？出去住。那你带钱了吗？带手机不就完了？那你带了吗？
开门，我今天晚上住你们家。怎么，不欢迎啊？不是，我是觉得有点受宠若惊。我警告你哦，不要乱来哦。不可能，绝对不可能来。请。要乱来，也只能是我乱来。不用换鞋了，也没换。什么呀这是？谁？我今天心情很不好，你不会让我去睡沙发吧？哦，不会，你就把这当自己家就行。喝点吗？你今天是不是听到了？放心，我不会伤人面口的，不要紧张欠多少？也不是很多，百八十万吧。龙总有什么建议吗？我也没欠过这么多钱啊，就是挺心疼的。这么多年，你是怎么过来的？就像你看到的这样哦，创业兼职，靠项目当伴娘，同时还要照顾我妈。我爸出事以后，本来每个月要给他的钱先得断了，现在我既要还债，还要养他，和他一点都不领情，所以就这样喽。其实我刚才无意间听到你们的对话，我觉得你妈还是蛮关心你的，就是方法和方式不太对。嗯，说的没错。可是劝人话听多了就不会心软了，就像生前的话听多了就哭不出来了一样。这就是我现在的状态，是不是让你失望了？哎，你有烦恼吗？当然有。是不是我必须要努力工作？如果不努力的话，就要沦落到回家继承家业的那种。你是偶像剧看多了吗？其实
，有时候我还真是蛮想回去继承家业的。至少，这样我在我爸那里还有点存在感。你就知足吧，还有家业可以继承。最重要的是，只要你想，你就能看到你爸。我能冒昧的问一句，你爸是做什么的？房地产工程。当年他作为承建方和一家房地产公司签了一份总价包死的。那是被人下套了吗？那有什么办法？谁让他自己在酒桌上喝美了，喝醉了呗。可监控摄像显示，根本就没有欠酒的嫌疑，包括合同也没有动过手脚的证据。再后来就赶上整个行业动荡，工人无限期的停工，这里边的差价跟费用都要他一个人来承。他根本就补不上这个窟窿。再后来，你都知道了。公司叫什么？这些年，我爸也做房地产，说不定会帮上你呢。谢谢。不用了。其实我还挺欣赏你的，你能这么坚强坚韧的去还债，还想着帮你爸。既然你也这么想帮你爸，你为什么不回去啊？你在这干嘛呢？追你啊！哎呀，困困，哎呀，睡觉了。哎，出去吧。哎，再聊会儿呗。聊什么呀？有什么可聊的？你现在想问什么，我都会如实告诉你。再聊会儿，再聊会儿。娶到我以后呢？嗯，跟我们都长大了，再生一个娃娃。<笑>你跟你爸到底怎么了？我爸爸总是管着我，什么都不让我做。幸福的筹码在堆积，只想好好在一起醒了。现在几点了？还早，闹钟还没响。那是你的闹钟没响，你又不知道我几点钟上班。你怕是忘了，我们第一次遇见的第二天，是谁的手机把我吵醒的？还给你。你终于笑了，我一直在笑啊，昨天也在笑，今天也在笑，没什么区别。那能没区别吗？能看出你难受，是因为你妈吗？那倒没有，我只是不想听他评价我爸，毕竟夫妻一场。他还是在乎你。怎么，才认识两天就被他收买了？你这意图未免有点太明显。不是意图明显，我
喜欢你。从你那天从逆光中走出来，就一定走到了我的心里。只是不确定，你是不是也喜欢我？那你现在确定我喜欢你了吗？切！你不喜欢我，为什么会在这里呢？你这个人吧，哪儿都好，就两点特讨厌。把话说白了，说透了就没有意思了。还有，你活着就全凭你这张嘴。怎么起这么早啊？对不起哥，我给你做了早饭。哎，哎，我真的要走了，我要上班去了。你这头没洗，脸没洗，牙没刷的，去哪儿啊？我回家洗啊，这儿没有我东西。那你确定阿姨没走吗？都是我东西，那是我妈留给我的。哎，等等。我觉得吧，阿姨挺好的，你就别闹矛盾了。要你管，我送你。你有没有听过这样一句话？有时候方向比速度更重要。怎么着？你要给我指引人生方向呀？那倒不至于。不过你的百万巨债，不会因为你早到那么几分钟就消失。我就不应该告诉你。哎，有没有想过千亿人呢？你是说像五星传媒那样？当然想过，但你也知道周总的关系网四通八达，我种草根可比不了。关系网啊，你是比不上他们，但是你可以跟他们比比眼光。什么意思呀？林志的代言人会通过海选的形式选出来。真的海选？啊？那还有假的海选啊？我的意思是一般这种海选都是个幌子，也就是走个流程，最终还是会用五星传媒自己旗下的新人。并不是，至少在我这儿不可能发生。有什么启发吗？先不说我的人能不能胜出，只要我敢往里边送人，那不就明摆着要抢人周总的奶酪吗？那我跟五星传媒的合作也差不多到此为止了。哎，平时一向胆大包天的孟总，怎么一碰到五星传媒就怂了
。你知道我最羡慕你什么吗？嗯，就是你有试错成本和勇气。其实这些都不重要，就算赢不了五行，你还有我。你？怎么？我怎么闻到了一股嫌弃的味道呢？那可不敢，只是冷总的热情，谁知道保质期有多久呢？这陈阳还小不懂事也就算了，你也不懂，袁总，呃，洋洋呢，他就是想支持一下咱们自己家的活动，绝对不行。为什么呀？你觉得我会让洋洋参加这种啊抛头露面、娱乐大众的事儿吗？你什么老古板思想？这谁呀、啊？哎，袁总，袁总，我给你介绍一下，呃，这位是冷总的妹妹，她叫冷暖，她在我们家，洋洋给她补习功课。哎，洋洋，过来坐。哎呀，你听我跟你说啊。首先，参加这个海选的人一定非常多，肯定会牵扯你大部分的精力。你想学习，你不会因为这个事儿就想放弃学业吧？我会安排好时间的。第二，你跟我都是公司的人，于公于私，就更不能让他参加这个海选了。你想过没有？如果洋洋真的当选了，那别人该怎么说我们呀？他又不是小朋友了，成年人有权干自己喜欢做的事儿。哎，校长，校长，呃，有些情况啊，你还不太清楚。舅，我想好了，我知道自己在做什么。行吧，反正该说的都说了。你自己再好好想想，我先走了。哎，袁总，袁总，留下来吃晚饭呢。袁总，哎，我送您啊。哎，那你舅舅？啊？嗯，他是我妈的堂弟，也是凌志的 CEO。有钱了不起啊，就是亲戚指手画脚，长辈都放你眼。你别这么说的，他其实对我挺好的。你管那个叫对你好啊？真的，你不知道。在我六岁那年，出去玩的时候不小心掉水里了，他不会游泳都要跳下去救我。然后呢？还好有其他好心人把他给救了，不然我这辈子心里都过不去。可是我觉得他看起来真的是好欠扁的样子，一点也不像你说那么好。他就是比较严肃，加上平时工作压力大，他对我们家都特别好。我爸妈的工作都是他给安排的，还有我打游戏那套机子也是他送我的。呀，你说这个我想起来了，我是来拿我游戏手柄的，上次好像落你家了。哦，那我帮你去找找。喂，周总。哦，好的，好的，再见。谁啊？一个叫周总的，说要给我拍参加海选的宣传片。不会是骗子吧？不是，是我舅舅安排的人，他说去摄影棚拍会拍的专业点。嗯，这个舅舅真的挺分裂的。我就说了吧，他其实是个好人，就是刀子嘴豆腐心。啊，他真的搬你家对面去了？对呀、啊。哇，这行动力，我看快了。什么快了？快拿下你了。怎么说话呢？谁拿下谁还不一定呢。你作为我的姐妹，怎么能助他人之气，灭自己为王？亲生姐妹才希望你幸福，好不好？你怎么知道她能给我幸福呀？嗯
，长得帅，又年轻，家境好，对你好，这还不够吗？你确定？我知道你在想什么，但不是全天下的有钱男人都像那个谁谁谁一样没良心的。哎，你看我们家老罗，哎，挺好。我我吃饱了，不要再喂我吃狗粮。别怕，去恋爱吧。哎，这事儿呢，你要这么想。这恋爱要是成功了，皆大欢喜；要是不成，就要他呀一百万分手费，把下还了。嘞，我何德何能能认识你这样的奇葩？哎呀，你不要这样夸奖我，我骄傲。<笑>哎呀，姐妹啊，去恋爱吧，能有多大事呢？我不是在吗？嗯。哎呀。他这个头发，他这个头发能再飞扬一点啊，好吧？陈阳吧，啊，哎呀，小伙子长得真精神啊！谢谢，五星传媒的周玉，你好，周总您好。陈阳，你上妆之后啊，比他帅。那我也要化那么浓的妆吗？笑什么呢？这么开心！你快来看，你快来看，你看看这个，李晨阳，这谁给他拍的？这是五行传媒，怪不得呢。周玉这忙帮的很不情愿啊！哎，你一会儿不是去他家补课吗？你告诉他换个团队，这样拍准没戏。我才不说呢，最好就没戏。啊？啊？我没事。走了。哎，你去哪儿啊？去约会啊？我去开会啊，约会。反正你现在约会挺方便的，去对面串个门就行了。说服我吧，另一个答案。冷酷本来就是这个世界的常态。花开后总是等待着凋零，所以最。高贵的蔷薇总是满身带刺啊！如果你要我，就别成为我的过去，拙劣的复制。成为我的过去，拙劣的复制。是。